Chào mừng các đến với kênh Thầy Liêm hôm nay cùng mời các em cùng theo dõi môn lịch sử và địa lý lớp 5 trang 40-43 bài 9 Triều lý và việc định đô ở Thăng Long Học xong bài này em sẽ sưu tầm và giới thiệu được một số tư liệu lịch sử, câu chuyện, văn bản, tranh ảnh liên quan đến triều lý Trình bày được một số nét chính về lịch sử Việt Nam thời nhà Lý thông qua các câu chuyện về một số nhân vật lịch sử như Lý Công Quẩn, Lý Thường Kiệt Nguyên Phi Ý Lan, Từ Đạo Hạnh Đọc và nêu nhận xét về nội dung ý nghĩa của Chiếu Dời Đô Khởi động, hãy chia sẻ những điều em biết về Vua Lý Thái Tổ Các quan sát hình 1, tượng đài Vua Lý Thái Tổ Hà Nội Như vậy chúng ta sẽ chia sẻ những điều em biết về Vua Lý Thái Tổ như sau Vua Lý Thái Tổ là người sáng lập ra triều Lý, người đã viết Chiếu Dời Đô và cho dời đô từ Hoa Lư Ninh Bình ra Đại La Hà Nội Mở ra thời kỳ phát triển mới cho đất nước Tiếp theo bài học một nhỏ sự thành lập triều lý và việc dời đô Đọc thông tin em hãy nêu sự thành lập triều lý Nhận xét về nội dung và ý nghĩa Của chiếu dời đô Lý Công Uẩn là người châu cổ Pháp, nay là từ Sơn Bắc Ninh, ông vốn là người thông minh, tài đức. Năm 1009, vua Lê Long Đỉnh mất, các quan trong triều đã suy tôn Lý Công Uẩn lên làm vua, hiệu là Lý Thái Tổ lập ra nhà Lý. Nhận thấy kinh đô Hoa Lư nên bình chặt hẹp, không còn phù hợp cho sự phát triển của đất nước. Năm 1010, vua Lý Thái Tổ viết chiếu dời đô quyết định dời đô từ Hoa Lư đến thành Đại La và đổi tên Đại La thành Thăng Long. Tư liệu trong chiếu dời đô, vua Lý Thái Tổ viết Xưa nhà thương đến vua Bàn Canh, năm lần dời đô, nhà chu đến vua Thành Vương ba lần dời đô. Làm như thế cốt để mưu nghiệp lớn Chọn ở chỗ giữa Làm kế cho con cháu mưu vạn đời Trên kính mệnh trời dưới theo ý dân Nếu có chỗ tiền thì dời đổi Cho nên vận nước lâu dài phong tục Giàu thịnh Thành Đại La ở giữa khu vực trời đất Được thế rồng cụ hổ ngồi Chính giữa Nam Bắc Đông Tây Tiện nghi núi sông sau trước Vùng này mặt đất rộng mà bằng phẳng Thế đất cao mà sáng sủa, dân cư không khổ Thấp trụng tối tăm, muôn vật hết sức tươi tốt phồn thịnh Xem khắp nước Việt, đó là nơi thắng địa Thật là chỗ tụ hội quan yếu của bốn phương Đúng là nơi thượng đô, kinh sư mãi muôn đời Ngô Sĩ Liên và các sử thần Triều Hậu Lê Đại vị sử ký toàn thư tập 1 Nhà xuất bản khoa học xã hội Hà Nội 1998 trang 241 Chiếu dời đô thể hiện tầm nhìn sáng suốt của vua Lý Thái Tổ, việc định đô ở Thăng Long đã mở ra thời kỳ phát triển mới của đất nước. Như vậy sau khi chúng ta đọc thông tin thì chúng ta sẽ trả lời câu hỏi đó là nêu sự thành lập triều lý. Sự thành lập triều lý Năm 1009, Lý Công Uẩn được các quan lại ủng hộ suy tôn lên làm vua, lấy niên hiệu là Thuận Thiên, triều lý được thành lập. Tiếp theo nhận xét về nội dung và ý nghĩa của chiếu dời đô. Nội dung của chiếu dời đô thông báo rộng rãi quyết định về việc dời đô từ Hoa Lư ra thành Đại La cho nhân dân biết. Về ý nghĩa của chiếu dời đô thể hiện tầm nhìn sáng suốt của vua Lý Thái Tổ, đồng thời mở ra thời kỳ phát triển mới của đất nước. Tiếp theo số 2 nhỏ Xây dựng và bảo vệ đất nước dưới thời lý Câu hỏi Đọc thông tin em hãy trình bày một số nét chính về xây dựng và bảo vệ đất nước dưới thời lý Nhà lý quan tâm đến sản xuất nông nghiệp, củng cố chính quyền, quân đội, xây dựng nhiều chùa, coi trọng giáo dục Nhân vật lịch sử Nguyên Phi Ý Lan 
Nguyên Phi Ý Lan là vợ của vua Lý Thánh Tông Bà vốn xuất thân từ thôn quê nên hiểu rõ người nông dân cần gì để có cuộc sống ấm no Trước khi mất bà đã khuyên con trai là vua Lý Nhân Tông rằng Gần đây ở Kinh Thành có người lấy việc trộm cắp trâu bò làm cái sinh nhai Trăm họ cùng vẫn đến nỗi mấy nhà phải cài chung một con trâu Trước đây ta đã từng nói đến việc ấy nhà nước đã có lệnh cấm Vậy mà nay giết trâu bò lại còn nhiều hơn Bây giờ vua mới xuống chiếu rằng kẻ nào mổ trộm trâu bò thì phạt nặng và bắt phục vụ trong quân đội Theo Ngô Sĩ Liên và các sự thần Triều Hậu Lê Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Tập 1 Nhà Xuất Bản Khoa Học Xã hội Hà Nội 1998 Trang 34 Em có biết năm 1054 nhà Lý đổi tên nước thành Đại Việt Nhà Lý cho xây dựng chùa Diên Hậu Năm 1049, xây dựng văn miếu năm 1070, lập quốc tự giám năm 1076. Nhà Lý giữ mối quan hệ hòa hiếu với các nước láng giềng. Năm 1076, nhà Tống đưa quân sang xâm lược Đại Việt. Nhà Lý đã chủ động tổ chức cuộc kháng chiến chống Tống và giành thắng lợi. Tiếp theo, nhân vật lịch sử Lý Thường Kiệt, chỉ huy cuộc kháng chiến chống Tống. Lý Thường Kiệt quê ở phường Thái Hòa, thành Thăng Long, nay là Hà Nội. Ông là người có chí, ham học sách và luyện tập võ nghệ. Khi quân Tống chuẩn bị xâm lược Đại Việt thì vua sai Lý Thường Kiệt cùng Tôn Tông Đảng chỉ huy 10 vạn quân đi đánh Khâm Châu, Ung Châu và Liêm Châu, Trung Quốc, gây cho địch nhiều thiệt hại rồi rút quân về nước để phòng thủ. Sau khi rút quân về nước thì Lý Thường Kiệt cho xây dựng phòng tuyến ở bờ Nam sông Như Nguyệt, Bắc Ninh. Năm 1076, quân Tống tiến đánh Đại Việt Khi quân Tống tiến đến bờ Bắc sông Như Nguyệt thì hai bên giao chiến ác liệt Phòng tuyến có nguy cơ bị vỡ Tương truyền vào đêm tối trong đền thờ kia Bên kia sông bỗng vang lên bài thơ Sông núi nước Nam vua Nam ở rành rành định phận ở sách trời Cớ sao lụi dập sang xâm phạm Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời Bài thơ đã làm cho tinh thần quân sĩ Đại Việt lên cao Lý Thường Kỳ cho quân vượt sông đánh thẳng vào trại giặc Quân Tống bị tiêu diệt quá nữa, phần còn lại hoang mang rệu rã Trong lúc quân Tống gặp khó khăn, mất hết tinh thần chiến đấu Lý Thường Kiệt đã chủ động giảng hòa, quách quỳ chấp nhận và vội vàng rút quân về nước Cuộc kháng chiến kết thúc, kết thúc thắng lợi Theo Ngô Sĩ Liên và các sự thần Triều Hậu Lê Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Tập 1, nhà xuất bản khoa học xã hội Hà Nội Năm 1998 trang 278-279 Như vậy sau khi chúng ta đọc thông tin thì các em hãy trình bày một số nét chính về xây dựng và bảo vệ đất nước như thầy Lý Một số nét chính về lịch sử Việt Nam dưới triều Lý như sau Triều Lý tiến hành xây dựng chính quyền, thực hiện hàng loạt Những cái việc làm ổn định và phát triển đất nước như Ban hành bộ luật hình thư đổi tên nước thành Đại Việt, xây dựng văn miếu, tổ chức khoa thi đầu tiên lập quốc tử giám, thực hiện nhiều biện pháp khuyến khích sản xuất nông nghiệp để mạnh phát triển thủ công nghiệp và các hoạt động buôn bán, chủ động tổ chức cuộc kháng chiến đánh bại quân tống xâm lược giữ vững đàn độc lập của đất nước. Tiếp theo luyện tập một nhỏ kể tóm tắt câu chuyện về Lý Công Uẩn trong đó có sử dụng các cụm từ sau Năm 1009, Hoa Lư, Dời Đô, Đại La, Thăng Long Như vậy chúng ta sẽ kể tóm tắt câu chuyện về Lý Công Uẩn như sau Lý Công Uẩn là người châu cổ Pháp vốn là người thông minh tại Đức Năm 1009, vua Lê Long Định mất, các quan triều đình đã suy tôn Lý Công Uẩn lên làm vua, hiệu là Lý Thái Tổ Lập ra nhà Lý, nhận thấy kinh đô Hoa Lư Ninh Bình chặt hẹp không còn phù hợp cho sự phát triển của đất nước. Năm 1010, vua Lý Thái Tổ biết chiếu dời đô quyết định dời đô từ Hoa Lư đến thành Đại La và đổi tên Đại La thành Thăng Lâm. Tiếp theo số 2 nhỏ, kể tên và nêu những đóng góp nổi bật của một số nhân vật lịch sử tiêu điểm thời lý. Như vậy chúng ta sẽ kể tên một số nhân vật 
kể tên và nêu những cái đóng góp nổi bật của một số nhân vật, tên nhân vật Lý Thường Kiệt. Những đóng góp chính của Lý Thường Kiệt, Lý Thường Kiệt đã có những trận đánh vô cùng oanh liệt. Khi quân Tống sang xâm lược nước ta, ông đã lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống quân giặc và giành thắng lợi vẻ vang. Không chỉ tài giỏi trong việc lên chiến lược chỉ huy quân sĩ, ông còn là người hiểu lòng quân khi đã khích lại tinh thần họ góp phần vào chiến thắng vẻ vang. Tiếp theo, tên nhân vật Lý Thái Tổ Những đóng góp của vui Lý Thái Tổ đối với dân tộc sáng lập ra triệu lý giờ đô từ Hoa Lư Ninh Bình ra thành Đại La Hà Nội Tiếp theo, vận dụng sưu tầm thông tin tư liệu hình ảnh về một nhân vật thời lý mãi mến tượng và chia sẻ với mọi người